আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজ আমরা পড়ব শারীরিক বৃত্তীয় এবং আচরণগত অভিযোজন এর আগের দিন আমরা অঙ্গ সংস্থানগত অভিযোজন পড়েছি ভিডিওটি দেখতে হলে ওপরের আই বাটনে ক্লিক করে তোমরা ভিডিওটা দেখে নিতে পারো শারীরিক বৃত্তীয় অভিযোজন এই শারীরিক বৃত্তীয় অভিযোজনের মধ্যে আমরা কি কি পড়ব সুন্দরী গাছের লবণ সহনের জন্য অভিযোজন উটের অতিরিক্ত জল ক্ষয় সহনের ক্ষমতা এবং উটের লোহিত রক্তকণিকার আকৃতি সুন্দরী গাছের লবণ সহনের জন্য অভিযোজন এই গাছের বৈজ্ঞানিক নাম হল হেরিটিয়েরা ফোমস এরা সুন্দরবন অঞ্চলের লবণাক্ত মাটিতে জন্মগ্রহণ করে শ্বাসমূল তাহলে শ্বাসমূলটা কি আমরা একবার দেখি সুন্দরী গাছ কোথায় জন্মায় ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে এখানকার মাটি কি লবণাক্ত মাটি সেই জন্য কি করে এইসব গাছের মূল মাটির গভীরে প্রবেশ করে না মাটির অল্প নিচে বিস্তৃত থাকে এই লবণাক্ত মাটির জন্য মাটিতে অক্সিজেনের সরবরাহ কম হয় ফলে কিছু শাখা পোশাকা এবং মূল অভিকর্ষের বিপরীতে মাটির ওপরে উঠে আসে এবং বায়ু থেকে সরাসরি অক্সিজেন গ্রহণ করে কারণ এই মূলে কি থাকে শ্বাসরন্ধ থাকে এই শ্বাসরন্ধের মাধ্যমে কি করে গাছ বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে সেই জন্য এই রকম মূলকে বলা হয় শ্বাসমূল এছাড়া সুন্দরী গাছ অতিরিক্ত লবণ মোচনের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে যেমন সুন্দরী গাছের মূল কি করে লবণাক্ত জল পরিশ্রুত করে এবং অতিরিক্ত লবণ ত্যাগ করে সুন্দরী গাছের পাতায় কি থাকে লবণ গ্রন্থি থাকে এই গ্রন্থির মাধ্যমে অতিরিক্ত লবণ ত্যাগ করে এছাড়া সুন্দরী গাছের পাতা এবং বাকল কিছু লবণ সঞ্চিত রাখে এবং যেগুলো পত্রমোচন এবং বাকল মোচনের মাধ্যমে ত্যাগ করে উটের অতিরিক্ত জল ক্ষয় সহনের ক্ষমতা এর বৈজ্ঞানিক নাম ক্যামিলাস ডোমি ডারিয়াস উট বালুকাময় মরুভূমিতে বসবাস করে এখানে জলের পরিমাণ কম সেই জন্য এই জল ক্ষয় রোদের জন্য উট যেসব অভিযোজন করেছে সেগুলো আমরা একটু জেনে নেব বাষ্পীভবন প্রক্রিয়া রোধ করার জন্য উট কি করেছে তার চামড়াটাকে একটু পুরু করে ফেলেছে যাতে জল না বেরিয়ে যায় এরা মলমূত্রের সাথে খুব অল্প পরিমাণে জল ত্যাগ করে এদের মূত্রে ইউরিয়ার পরিবর্তে ইউরিক অ্যাসিড থাকে এরা শুষ্ক বিষ্টা ত্যাগ করে অর্থাৎ উটের যে মল সেটা হচ্ছে শুষ্ক প্রকৃতির এদের বিষ্টাটা হচ্ছে এক রকমের শুকনো গোবর এদের যে কুচ দেখতে পাচ্ছ এই কুজের মধ্যে কি থাকে ফ্যাট এই ফ্যাট বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই ফ্যাট ভেঙে গিয়ে কি তৈরি হয় জল তৈরি হয় এবং সারা দেহে এই জল সরবরাহ করে এদের আর একটা বৈশিষ্ট্য দেখা যায় এদের পাকস্থলিতে ওয়াটার স্যাক থাকে এটা দেখতে পাচ্ছ ছবিটা ওয়াটার স্যাক প্রয়োজনকালে এই ওয়াটার স্যাক কি করে সারা দেহে জল সরবরাহ করে থাকে এদের কিডনিতে যে ডেফ্রন থাকে সেই ডেফ্রডের হেল্লিন লুপ জলের পুনর্শোষণে সাহায্য করে তার ফলে মূত্রক্রিয়ায় ঘন হয় এদের গ্লোমেরুলাসের ফিল্টারের হার অর্থাৎ পরিশ্রুতের হার অনেক কম উটের লোহিত রক্তকণিকার আকৃতি উটের লোহিত রক্তকণিকার আকৃতি অনেকটা ডিম্বাকার এই ডিম্বাকার হওয়ার জন্য একটা সুবিধা আছে যখন শরীরে জলের পরিমাণ কমে যায় তখন এরা 
এই লোহিত রক্তকণিকা বা আর ইসি গুলো ঘন রক্ত স্রোতের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় এবং যখন উট জল গ্রহণ করে উট যখন জল গ্রহণ করবে তখন এই আরবিসি গুলো ভেতরে জল প্রবেশ করবে এবং আরবিসি গুলো ওর যে আয়তন সেই আয়তনের দুশো চল্লিশ শতাংশ প্রসারিত হতে পারে আরবিসি গুলোর আর একটা সুবিধা হচ্ছে এরা যখন প্রসারিত হয়ে যায় বা ফুলে যায় তখন এগুলো ফেটে যায় না এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্য আচরণগত অভিযোজন পরিবেশ সর্বদা পরিবর্তনশীল এই পরিবেশে মানিয়ে চলার জন্য প্রাণীদের বিভিন্ন রকমের আচরণের পরিবর্তন করতে হয় এখানে আমরা কিছু উদাহরণ দেখে নেব কি কি উদাহরণ দেখব সিম্পাঞ্জিদের সমস্যা সমাধান এবং মৌমাছির বার্তা আদান প্রদান সিম্পাঞ্জিদের সমস্যা সমাধান এক নম্বর ছবিটা দেখো সিম্পাঞ্জিরা একটা উই ঢিপির উইয়ের ঢিবির চারপাশে সবাই জড়ো হয়েছে কি করছে এখানে তারা সবার হাতে একটা করে লাঠি আছে এই লাঠিগুলো তারা কোনো গাছের শাখা মোশাখা থেকে জোগাড় করেছে এবং উই ঢিপির ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে যাতে উইগুলো উই পোকাগুলো এই লাঠির মাধ্যমে সারিবদ্ধভাবে ওপরে উঠে আসে এবং এরা সহজেই এই উই পোকাগুলোকে খেতে পারে এটা একটা বৈশিষ্ট্য এটা আচরণগত বৈশিষ্ট্য এরা দেখতে পাওয়া যায় এখানে আবার সিম্পাঞ্জিরা বাদাম ভাঙছে একটা ছবি আছে সিম্পাঞ্জিরা বাদাম ভাঙছে সিম্পাঞ্জিরা কি করে কিছু পাথর বা লাঠি এরা আবার হাতুড়ির মতো ব্যবহার করে যার ফলে এরা বাদামগুলোকে ভেঙে খেতে পারে তিন নম্বর ছবিটা দেখো সিম্পাঞ্জিতে ভেষজ উদ্ভিদ গ্রহণ করছে কোনো কারণে এদের শরীরে যদি কোনো সমস্যা দেখা দেয় অর্থাৎ শরীর অসুস্থতা বোধ করে বা কোনো পরজীবীর আক্রান্ত হয় তখন তারা কিছু ভেষজ উদ্ভিদ গ্রহণ করে তারা জানে এই গাছটা খেলে তাদের শরীরটা ঠিক হয়ে যাবে সিম্পাঞ্জিদের সমস্যা সমাধান এটা এক রকমের আচরণগত অভিযোজন তা এগুলো দেখে আমরা কি বুঝতে পারলাম এগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারলাম সিম্পাঞ্জিরা এই পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে চলার জন্য কিছু অভিযোজন করেছে অর্থাৎ তাদের ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন এনেছে এগুলোই হচ্ছে তাদের আচরণগত অভিযোজন মৌমাছি বার্তা আদান প্রদান মৌচাকে শ্রমিক মৌমাছিরা কি করে দূর দূরান্তে খাদ্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় যখন তারা কোনো খাদ্যের সন্ধান পায় তারা এক বিশেষ ধরনের নৃত্য পরিবেশন করে এই নৃত্যের মহড়া ইংরেজি এইট অক্ষরের মত ইংরেজি আর্টের মত দেখো ইংরেজি আর্ট বা এইট অক্ষরের মত হয় এরকম নৃত্যকে বলা হয় ওয়াগ তেল বা ওয়াগল নৃত্য এই সময় তারা তাদের শরীরটাকে আন্দোলিত করে মৌমাছিটি কিভাবে এবং কতক্ষণ ধরে নৃত্য করছে তার উপর ভিত্তি করে অন্যান্য মৌমাছিরা মৌচার থেকে বেরিয়ে পড়ে এবং দ্রুত খাবারের উৎস স্থানে পৌঁছে যায় যদি খাদ্যের উৎস একশো মিটারের মধ্যে হয় তাহলে এরা চক্রাকার নৃত্য প্রদর্শন করে গোল গোল করে ঘুরবে থ্যাংক ইউ যদি ভালো লাগে লাইক করবে এবং বন্ধুদের মধ্যে ভিডিওটা শেয়ার করবে ধন্যবাদ